പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഷുവർ ഷോർട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല വെൻ എ ബസ് സഡൻലി മൂവ് ഫോർവേഡ് എ പാസഞ്ചർ ഗെറ്റ് ത്രോൺ ബാക്ക്വേഡ് വിത്ത് എ ജർക്ക് നെയ്മ് ദ ലോ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എബൌ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ബാക്കിലേട്ടേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ് ഏതൊരു വെഹിക്കിൾ ആവട്ടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല അത് ഇനേർഷ്യാണ് കേട്ടോ എന്താണ് മക്കളെ ഇനേർഷ്യാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇതെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയ്മ് ദ ലോ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് ലോയിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെ മക്കളെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കാട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കൂ ന്യൂട്ടന്റെ ഫേസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അല്ലെ ന്യൂട്ടന്റെ ഫേസ്റ്റ് ലോ എന്തിനെയാണ് മക്കളെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർഷ്യനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർഷ്യ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നാൾക്കാരാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നോക്കൂ state newton second law of motion and derive the equation f is equal to ma valare 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 important aayta oru vaadu varshathile choichittulla oru question aan f is equal to ma ennu parayna equation de derivation appo valare easy aayulla derivation aayadondane miss parayam namukku ariyam according to second law alle according to സെക്കൻഡ് ലോ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എഫ് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെ എന്ത് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ലെ കെയിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പി മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അതിന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അല്ലെ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയായി മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ മാസിനെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുത്തൂടെ മാസിനെ ഞാൻ പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുത്തു സോ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഇനി പറഞ്ഞോ ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലേ സോ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എം ഇൻ ടു എ എന്ന് കിട്ടുന്നു സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സ്റ്റാർ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ ഒരുപാട് 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 തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മിസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസും കൂടെ ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെ മൊമെന്റം അല്ലെ എന്താണ് മക്കളെ ഇമ്പൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ടെന്നീസും പെനാൽറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്
അപ്പം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എ സ്മോൾ ടൈം ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എ സ്മോൾ ടൈമിനെ അല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണ് സോ ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം നോക്കൂ ഡിഫൈൻ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മക്കളെ ഇമ്പൾസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചത് ടെന്നിസ് അതുപോലെ തന്നെ പെനാൽറ്റി അല്ലെ പെനാൽറ്റി ഫ്രീ കിക്ക് ഇതെല്ലാം എന്തിന് ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഇമ്പൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നോക്കൂ എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് എ ബോൾ സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോളർ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ദ ബോൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് അപ്പൊ ബാറ്റ്മാൻ ഡേ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇതാണ് ബാറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുവാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോൾ വരുന്നത് അല്ലെ ബോൾ വരുന്നു ബോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ബോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന ബോൾ ബോളിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ ബോളിൻ്റെ മാസും തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി മാസ് ഉള്ള നമ്മുടെ ബോൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നു അത് നമ്മുടെ ബാറ്റിൽ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോൾ സെയിം വെലോസിറ്റിയിലാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ വെയിറ്റിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇമ്പൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആണ് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കാണുക എം വി മൈനസ് എം യു അല്ലെ എം വി മൈനസ് എം യു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് അല്ലെ പി ഫൈനൽ മൈനസ് പി ഇനീഷ്യൽ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ പി ഫൈനൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബോൾ തിരിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ ആ സമയത്തുള്ള മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ല ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം എന്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എടുത്തു സോ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടെ വരും അപ്പം എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് വരും റെഡി ആണോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് വരിക നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് നോക്കൂ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും അല്ലെ സോറി കിലോഗ്രാം യെസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരിക ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സോ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് എന്നും പറയാം തേർട്ടി സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് അപ്പം അവിടുത്തെ ആ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ The rate of change of total momentum of a system of many particle system
ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മിസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ മക്കൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അപ്പൊ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത അപ്പൊ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് എന്റെ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ദൈ നെവർ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റുമുള്ള ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണ്ടേ പക്ഷെ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആക്ട്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി അല്ലെ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആക്ട്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി അല്ലെ ആക്ഷൻ ഒരു ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ വേറൊരു ബോഡിയിലാണ് ഇപ്പൊ തോണി തുഴയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് തോണിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബോഡികളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാത്തത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്ക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റൈഡ് എ പേഴ്സൺ ഫയറിങ് എ ബുള്ളറ്റ് ഫ്രം എ ഗൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ബാക്ക്വേർഡ് ജെർക്ക് അല്ലെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഗണ്ണിന് ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബുള്ളറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഗണ്ണ് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് റിക്കോയിൽ ആവും ഞാൻ റിക്കോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് കേട്ടോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം തേർഡ് ലോ എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഫയർഡ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രം എ ഗൺ മാസ് ഓഫ് ടു കെ ജി ഫൈൻഡ് ദ റീകോയിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗൺ എന്താണ് മക്കളെ റീകോയിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റീകോയിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് സ്മോൾ എം സ്മോൾ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ മൈനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതായത് ബുള്ളറ്റ് പോകുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഗണ്ണ് റീകോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണിത് ഇനി നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസാണ് അല്ലെ ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസാണ് സ്മോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ബുള്ളറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഗണ്ണിന്റെ വെലോസിറ്റി അഥവാ റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗണ്ണിന്റെ മാസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ സ്മോൾ എം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് എന്താണ് ആ നമ്മളുടെ ബുള്ളറ്റിന്റെ മാസാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാമിന് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ആ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം സോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എത്രയാ മക്കളെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ മാസ് എന്ന് പറയണത് ടു കെ ജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര വന്നു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നാണ് വരിക അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം സീറോ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണോ വന്നത് യെസ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലേ വരാ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരിക യെസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റിക്കോയിൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പോവുക എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ എ
2 in the number select the magnitude the same and opposite in direction and the Kutya Maita Manslaka. In the Noko, a shell of mass, that is the bullet in the mass, small M mana than the total zero point zero two kilogram is fired by a gun of mass. Up a capital M than the tinder hundred kg. In the Noko, muscle speed of the shell, that is the bullet in the velocity and the total small V than the tinder recoil speed and the contributed. We have already equation but it's in the minus small m small v divided by capital M. So minus small m and the the three small m and the zero point zero two ana into a three ana m meter per second divided by hundred in the one. Alle hundred in the one another upon answer the number no come a three point zero two into eighty divided by point zero two into 80 divided by 100 and we will get 0.016 in the 0.016 0.016 0.016 in the 0.016 meter per second in the one that so, important item number loss of motion in the bar in the e or chapter in the first part delay important item la questions and numericals and the number of shade to other either padika the poker the any word in the important item derivations miss up on the banking of roads other both than a circular level road the learning of a particular poem but low derivations in the product it's an important idea. Sure, short questions are not missed. It's a turn maximum friends like okay, your video share it. Or final exams in a poker than the number. E questions a lump at the end of the Makalapoa. Upon e or a video useful. I'll friends and okay, share it. Or and all the very best. Namaka plus one exam. A full mark than a or pick and up. Adiolate to Padika. All the very best.